சிக்ஸ்த்துல இருந்து பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கான மைண்ட் ஸ்கூல் பிராக்டிஸ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மைண்ட் ஸ்கில் பிராக்டிஸ்ல நம்ம மொத்தம் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை போக்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல உங்களோட எண்ணங்களை எப்படி உங்களோட ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டட்ல நீங்களே அதிகப்படுத்திக்கிறது எப்படி எல்லாம் உருவாக்குறது அப்போ மனசை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய எண்ணங்கள் இல்லை தேவையில்லாத எண்ணங்களை எப்படி எல்லாம் தவிர்க்கலாங்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயன்ல நம்ம போக்கஸ் பண்றோம் இப்ப இந்த பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு நல்ல அமைதியான இடத்துல எந்த வித தொந்தரவும் இல்லாத இடத்துல உட்காந்து கேட்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இது தனியா நீங்களே கேட்டு அதை பயிற்சி பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கண்களை மூடி நான் சொல்றத அப்படியே கேட்க ஆரம்பிங்க இப்ப உங்களோட பிரீத்திங் மத்தரம் அப்சர்வ் பண்றீங்க பிரீத்திங் ஆகும் போது ஒன் பிரீத் அவுட் ஆகும் போது டூ உங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுது இப்ப டென் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்றீங்க த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் Seven, eight, nine, ten. இப்ப உங்களோட பிரீத்திங் அப்சர்வ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு நல்ல நம்பிக்கை வந்திருக்கு மூச்சை கவனிக்கும் போதே நம்மளுக்கு அமைதி வந்துருங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க போறதுங்கிறது என்னங்கிறத ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க இப்ப உங்க கவனத்தை அப்படியே உங்க உடலுக்குள்ள கொண்டு வர முடியுமான்றத பாக்குறீங்க உங்க உடலை மத்தரம் தான் கவனிக்கிறீங்க இப்போ உங்க கால்களை கவனிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு உங்களோட ரைட் லெக் கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்க உங்களோட ரைட் லெக்கோட டோஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறீங்க உங்களால முடியுது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு உடலை கவனிக்கும் போதே மனசுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட கால் விரல்களை கவனிக்கும் போதே உங்க மைண்ட் கிட்ட என்ன நடக்கணுமோ என்ன நடந்தா நல்லா இருக்குமோ எது உங்களுக்கு தேவையோ அது சார்ந்த எண்ணங்களை தான் உருவாக்கணும் இப்போ உங்களோட கால் விரல்களையெல்லாம் கவனிச்சு பார்க்குறீங்க உங்களோட டோஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு அமைதியா இருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு எந்த இடத்த கவனிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல அமைதி இயல்பா உருவாகும் உங்களுக்கு அமைதி உருவாயிட்டு இருக்கு அந்த அமைதியை கவனிக்க முடியுது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க இப்போ உங்க மனசுல உங்களோட படிப்பு சார்ந்து எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஆழ்ந்த கவனம் உருவாகிறத உணர முடியுது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு படிப்புங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எந்த புத்தகத்தை எடுத்தாலும் அதுக்குள்ள போறது ஆழ்ந்த கவனத்தை உருவாக்குறது உங்களோட இயல்பா மாறிட்டு இருக்கு இப்ப உங்க கவனம் உங்களோட கால் பாதத்துல உங்களோட கால் பாதம் அந்த ஃபூட் எல்லாம் கவனிச்சு பாக்குறீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க அமைதியா இருக்கு இப்ப உங்க ஃபூட்டை மத்தரம் கவனிக்கும் போதே அந்த இடத்துல மைண்ட கொண்டு போய் வச்சு ஒருநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படியே கவனிச்சு பாக்குறீங்க அமைதியா இருக்கு அமைதி மத்தான் தேவைன்றத தெரிஞ்சிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க இப்ப உங்க மைண்ட்ல நீங்க படிக்கும் போது படிக்க உட்கார்றதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான மைண்ட பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு படிச்சா இன்னும் ஆழ்ந்த கவனத்தை உருவாக்கிக்க முடியுங்கிறத நம்புறீங்க இப்ப உங்க கவனம் உங்களோட வலது காலோட ஹீல்ல குதிகால மத்திரம் கவனிக்கிறீங்க அந்த இடத்துல அமைதி உருவாயிருக்கு அதை அழகா அப்படியே ஃபீல் பண்றீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு அமைதி மட்டும்தான் தேவைங்கிறத இப்ப உணர்ந்துட்டு இருக்கீங்க உங்க ஆள் மனசுல அந்த அமைதியை அதிகப்படுத்தி பாக்குறீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க இப்ப உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியுது உங்க கையில இங்கிலீஷ் புக் இருக்கு நீங்க இங்கிலீஷ் புக் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மைண்ட்ல காம்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இப்ப ரெண்டு லெசன் படிக்க போற அதுல இவ்வளவு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு அது இவ்வளவு நேரத்துல படிக்க போறேங்கிறத மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்றீங்க இப்ப பேஜ் ஓபன் பண்றீங்க அந்த லெசனுக்குள்ள வரீங்க டீப்பா படிக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒவ்வொரு லைனுக்கும் மீனிங் கிடைக்குது அவ்வளவு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு நீங்க படிக்கும் போது அதுக்குள்ள மட்டும்தான் போயிருக்கீங்க இப்போ நீங்க நினைச்ச மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடிச்சிருக்கீங்க அது அவ்வளவு தெளிவா இருக்கு ஸ்கின் லெசன்ஸ் முடிச்சுட்டீங்க ஹாப்பியா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அமைதியா இருக்கும் போது நம்ம படிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கான்செப்டா இருந்தாலும் ரொம்ப சீக்கிரம் புரிஞ்சிடும் ரொம்ப சீக்கிரம் படிச்சு முடிச்சிருவோம் அமைதியை ஏற்படுத்தணும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க இப்ப உங்க கவனம் உங்களோட ரைட் லெக்கோட ஆங்கிள்ல ஆங்கிள் 
ஃபோர் லெக்ஸ் நீ எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் தனித்தனியாக கவனிக்கும் போது அந்த இடத்துல உங்களோட மைண்ட் ரொம்ப அழகாக ஃபிக்ஸ் ஆகுது அந்த அமைதியெலாம் உணர்றீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்களோட மைண்டில் எந்த மாதிரியான டஃப்பான பேராகிராஃப்ஸ் இல்லை எஸ்ஏ டைப் கொஷின்ஸையும் படிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ அந்த மாதிரி எப்பாவது நம்மளுக்கு ஒரு தயக்கம் வருது அப்படின்னாலே அந்த எண்ணத்தை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்னால் படிக்க முடியுங்கிற அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வரணும் ஏன்னா எந்த எண்ணம் நம்மளை கஷ்டப்படுத்துதோ அது பேர் இஷ்யூ பேஸ்டு தாட் எது நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது பேர் நீட் பேஸ்டு தாட் உங்களுக்கு எப்போவுமே நீட் பேஸ்டு தாட்டில் வாழ்கிறது தான் பிடிச்சிருக்கு எது நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கிற மாதிரி நடந்த மாதிரி மனசில் கொண்டு வரது ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் இடது காலில் லெஃப்ட் லெக் மத்தரம் கவனிக்கிறீங்க டோ ஃபூட் ஹீல்லாம் கவனிக்கிறீங்க அந்த இடத்துல ஒரு அமைதி இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப டீப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு படிக்கிறதுங்கிறது இயல்பாக உங்களுக்குள்ள பிடித்த மாதிரி இருக்குது எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையும் நம்ம பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அதை நம்ம படிக்கவே ஆரம்பிப்போம் இப்போ மேக்ஸ் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அதை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதை படிக்கும் போது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்டை பற்றின உணர்வுகளை இனிமையாக உருவாக்கிட்டு தான் புத்தகத்தை தொடணுங்கிறது இப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் எப்போவுமே படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி புக்ஸை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை பற்றின எண்ணங்கள் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அது சார்ந்த எண்ணம் என்ன நடக்கணும்னா நம்ம அதை படித்து முடிக்கணும் அதில் முழுமையாக புரிதல்களோட நம்ம யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ல கூடிய அளவுக்கு அதை நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போது அது சார்ந்த எண்ணங்களை உருவாக்கி அந்த ஹாப்பியான ஃபீலிங்கை உருவாக்கி தான் நீங்கள் புத்தகத்தை கையில் எடுக்கணுங்கிறது இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட லெஃப்ட் லெக்கோட ஆங்கிள் ஃபோர் லெக்ஸ் நீ கவனிக்க முடியுது ரொம்ப டீப்பாக உங்கள் பாடியில் போயிருக்கீங்க இப்போ கா இப்போ உங்களோட மைண்ட் ரொம்ப காமாக இருக்குது உங்களுக்கு எதையுமே படிச்சிட முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கையும் வந்துட்டே இருக்கு இப்போ உங்களுக்குள்ள செல்ஃப் லவ் அதிகமா இருக்கு உங்களுக்குள்ள நிறைய உங்களை பத்தின திறமைகளை மனசுல கொண்டு வந்து பாக்குறீங்க நிறைய டேலண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றையும் ரசிக்கிறது உங்களோட இயல்பா இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டடிஸ் சார்ந்து எவ்வளோ பெரிய கேள்வி பதிலா இருந்தாலும் படிக்கக்கூடிய அந்த திறன் உங்களுக்குள்ள இருக்குன்றத ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்க கவனம் உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் வலது கையை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் பாம் ரிஸ்ட்லாம் கவனிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அமைதியை உணர்றீங்க இந்த அமைதி கிடைச்சதுக்கப்புறம் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கொண்டு வந்து பார்க்குறீங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு மனசில் கோபமோ சோகமோ இல்லை தேவையில்லாத மனசை பாதிக்கக்கூடிய எண்ணங்களோ உருவாகும் பொழுது அதை தவிர்க்கிறது இயல்பு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கீங்க இப்போ உங்களால் தவிர்க்க முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு கோபமே வரதில்ல எங்கேயுமே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை டென்ஷன் இல்லை ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம படிக்கிறது டீப்பாக படிக்க முடியும் உங்களுக்கு அந்த ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் அதிகமாக எப்படி உருவாக்கணுன்றத தெரிஞ்சிருக்கீங்க எப்போ நம்மளுக்கு கோபம் வருதோ அதைய எந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததோ அதை திரும்ப திரும்ப நினச்சி பார்க்கும்போது கோவம் வரும் அதைய நினச்சி பார்க்காம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி உங்கள் ப்ரீத்திங் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க உங்கள் பாடியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எது நடக்கணுமோ அதைய நடந்த மாதிரி மனசில் கொண்டு வந்து பார்க்குறீங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் ரைட் ஹேண்டோட ரிஸ்ட் லோவர் ஆம் எல்போ அப்பர் ஆம்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க இந்த அமைதியை மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி அமைதி அதிகப்படுத்திட்டோம்னாலே நம்ம எந்த ஸ்கில்லையும் டெவலப் பண்ணிட முடியும் இப்போ உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கீங்க டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்காங்க அவங்க சொல்லி கொடுக்கறத அழகாக லிசன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறீங்க உங்களுக்கு லிசனிங் ஸ்கில் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையுமே கவனிக்கும் போது அந்த இடத்துல மனசை ஒரு நிலைப்படுத்துறது இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் பாடியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க ப்ரீத்திங் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதையே ரொம்ப ஆழமாக கவனிக்கிறீங்க இப்போ உங்களோட லிசனிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க
உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் பாம்லாம் கவனிக்கும் போதே அந்த அமைதியை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிருக்க அமைதி மட்டும்தான் நம்மளோட படிப்பு திறனை அதிகப்படுத்தும் நம்ம எந்த இடத்துலையும் அமைதியாக இருக்கணும் எங்கேயுமே நம்மளோட மனசு சலனம் இல்லாமல் இருக்கணும் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம சரிப்படுத்த முடியுங்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க அதை சரிப்படுத்திட்டோம்னா நம்மளோட ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேஷனும் மெமரியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல கவனம் செலுத்தி அதைய டீப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துடும் இப்போ அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட இடது கையில் உங்களோட இடது கையோட ரிஸ்ட் லோவராம் எல்போவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்பறம் வரைக்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கு உங்களுக்கு அமைதி மட்டும்தான் நம்மளோட செல்ஃப் ஸ்டடி ஹேபிட்டியை அதிகப்படுத்தும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிறது நம்ம மனசுக்கு புரியும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறதுலாம் ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இப்போ நீங்கள் எதை ஒன்று படித்தீங்கனாலும் அதைய திரும்ப மைண்டில் கொண்டு வர்றது ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்குள்ள அந்த ரீகாலிங் பவர் அதிகமாக கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு தடவை படிக்கும் போதே உங்கள் மனசுக்கிட்ட சொல்கிறீங்க இதை படித்து முடிச்சு நான் திரும்ப சொல்லி பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப மைண்டில் கொண்டு வந்து பார்க்குறீங்க அவ்வளோ அழகாக உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியுது ரீகாலிங் ரொம்ப முக்கியம் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை திரும்ப திரும்ப பண்ணுறதுனால உங்களுக்குள்ள அந்த ரீகாலிங் ஸ்கில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட ஹார்ட்டில் ரொம்ப அமைதியாக இருந்ததுனால தான் உங்களோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்களோட லங்ஸ் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டைன்ஸ் கிட்னி எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஒரு அமைதி கிடச்சிருக்கு நம்ம அமைதியாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கும்போது நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் இப்போ எத்தனை புத்தகத்தை கொடுத்தாலும் நம்மளால் படிக்க முடியும் நம்மளுக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு இப்போது ஜாய்ஃபுல்லாக படிக்கிறதுங்கிறது உங்களோட இயல்பாக மாறி இருக்கு எந்த இடத்துலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த படிக்க வேண்டியதை மனசில் கொண்டு வந்து அதை பற்றின ஹாப்பியான உணர்வுகளை உருவாக்கினதுக்கு அப்புறம் அதை இயல்பாக ஈஸியாக படிச்சிட முடியும் இப்போ உங்களுக்கு அது எப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட கண்களில் ரைட்டை லெஃப்டை தனித்தனியாக கவனிச்சு பார்க்குறீங்க அமைதியாக இருக்கு இப்போ உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது உங்களுக்கு இப்போ டூ டேஸில் எக்ஸாம் இருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ லாங் ஹவர்ஸ் உட்காந்து படிக்கிறது கூட உங்களோட இயல்பாக மாறி இருக்கு உங்களால் படிக்க முடியுது ரொம்ப காமாக இருக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக அதிகமாக படிச்சிருவோம் இப்போ உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி காம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே படித்து முடிச்சிட்டீங்க இப்போ எக்ஸாம் இப்போ எழுதுறீங்க அவ்வளோ கிளியராக இருக்க உங்கள் ஆன்சர்ஸு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக எழுதுறீங்க அது உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ரிசல்ட் வருது நீங்கள் ரொம்ப நல்ல அழகாக எழுதியிருந்ததுனால தான் இப்போ உங்கள் கிளாஸ்லேயே வச்சு நீங்கள் ரொம்ப டாப் மார்க் எடுத்துருக்கீங்க உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல் கிளியர் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்காக தெளிவாக படிக்கணுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுருக்கோம் தெளிவாக படிக்கிறதுக்கு மனசு அமைதியாக இருக்கணுன்றது தெரிஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷனும் மெமரி இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றத தெரிஞ்சுருக்கோம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் இயர்ஸில் காதுகளை மொத்தம் கவனிச்சிருக்கீங்க அதை கவனிக்கும் போதே ஒரு அமைதி கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக உங்களுக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது உருவாகிட்டே இருக்கு இப்போ உங்களோட நோஸ் உங்களோட முகம் முழுக்க கவனிக்கிறீங்க அமைதி அதிகப்படுத்தி பார்க்குறீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம வச்சுக்கிறது நம்மளோட ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் முக்கியமாக உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் மெம்பரி லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் கிளாஸ் ரூமில் என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே அதிகமாகும் இப்போ இந்த ஸ்டடி ஸ்கில்ஸை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட படிப்போட திறன் நீங்கள் எதை படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வேகமாக படிப்பீங்க உங்களுக்கு ஸ்பீட் ரீடிங் ஸ்கில்ஸும் டெவலப் ஆகிருக்கும் இந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் காலையிலையும் நைட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ உங்கள் கவனம் நெத்தியில் உங்களோட ஃபோர் ஹெட் சென்டரை மாத்திரம் கவனிக்கிறீங்க ஒன் டு டென் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுமே இல்லை இதை சொன்னதையே ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது சரியாயிரும் இப்போ உங்களோட இந்த ப்ராக்டிஸை ரெகுலராக காலையிலையும் நைட்டு பண்ணணும் இதில் என்ன நம்ம முக்கியமாக ஃபோக்
பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணம் அதை எப்பவுமே ஓட விடாம வச்சுக்கணும் இப்ப தேவை சார்ந்ததுன்னா நம்ம நல்லா படிக்கணும் நல்லா படிச்சு போக்கஸ் பண்றோம் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் அதாவது நீங்க ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல கோல் வச்சிருப்பீங்க அதுக்கு எல்லாமே அது அது சார்ந்த எண்ணங்களை அதிகமா உருவாக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் தேவை சார்ந்த எண்ணம் அப்ப நீ பேஸ்லயே தான் நீங்க வாழ்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டடிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் எதுலையுமே நீங்க டீப்பா போக்கஸ் பண்ண முடியும் இப்ப இந்த ப்ராக்டிஸா பண்ணிட்டு இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பார்ட்ல இனி எப்படி நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ போக்கஸ் பண்ணி ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதோட டெக்னிக் கம்ப்ளீட்லி வேற இப்ப பண்ணது வேற இதை ரெகுலரா பண்ணுங்க பண்ணி முடிச்சு அமைதி ஆயிட்டு நீங்க லாஸ்ட்ல உங்க மைண்ட்ல விஷுவலைஸ் பண்றது என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க சப்போஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிற மாதிரியோ இல்ல வந்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வர மாதிரியோ இல்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து நீங்க அழகா கிளியர் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியோ இல்ல வந்து உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ல என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நீங்க நல்லா பதில் சொல்ற மாதிரி இல்ல கிளாஸ் ரூம்ல உங்க ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அதுல எல்லாம் வந்து நீங்க டாப்பா வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்கூல் சார்ந்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி நடந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கற்பனை பண்ணி கூட நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அதுவுமே உண்மையா மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ பண்ணுங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் செஷனை போக்கஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்